லாஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸாகவே எனக்கு நிறையா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கீங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி என் பேர் வந்து சங்கர் நான் வந்து என்ஐடி திருச்சியில் வந்து எம்டெக் முடித்தேன் அப்புறம் என்ஐடி சிக்கிமில் ஃபேக்கல்ட்டியாக ஒரு ரெண்டரை வருஷம் ஒர்க் பண்ணேன் அதை கிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ஐடி புதுச்சேரியில் வந்து பிஹெச்டி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எலக்ட்ரிக்கலில் மேபி இன்னும் ஒரு ஒன் இயரில் நான் பிஹெச்டி முடிச்சிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு டீச்சிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அதே அளவுக்கு வந்து என்னோடய ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாவை வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியாக டெவலப் பண்ணுற மோட்டிவேஷனில் இருக்கேன் அதுக்கான முயற்சிகளும் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பை பற்றி பேசணும்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் ஒரு சக்ஸஸான ஒருத்தர் பேசினா தான் சரியாக இருக்கும் நான் இந்த வீடியோ போடுறதுக்கான மோட்டிவேஷன் வந்து நிறைய பேர் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஏதோ ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியை டெவலப் பண்ணுறாருனா அவர் எப்படி அப்ரோச் பண்ணி அதை எப்படி அதை டெவலப் பண்ண முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காருன்றது ஒரு வீடியோவாக உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புன்னு வந்தாலே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு திங்க் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஃபண்டிங் தான் உங்கள் ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஒரு சாதாரண ஒரு ஐடியாவை டெவலப் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ப்ரீ மெச்சூர்ட் ஐடியாவை டெவலப் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அப்புறம் அது நீங்கள் அடுத்து ஃபண்டிங் இருந்தால் தான் அடுத்த ஸ்டெப் மூவ் பண்ணோன்ற ஒரு இன்டென்ஷனில் இருப்பீங்க ஃபண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்புக்கும் கிடைக்காது அது சில ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து ஒரு ப்ரீ மெச்சூர் டைம்லேயே உங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ணால் தான் வந்து அது ப்ரொமோட் பண்ண முடியுன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அதுவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது வந்து சக்ஸஸ் ஆகுன்ற ஒரு ஃபீல் வந்தால் தான் வந்து உங்களுக்கு ஏஞ்சல் வெஞ்சர்ஸோ யாரோ வந்து உங்களுக்கு ஃபண்டிங் பண்ண ரெடியாக இருப்பீங்க நார்மலாக நார்மலாக இப்போ பிடெக் முடிச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ் இயர்ஸாக வெளியே வந்து நான் ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் பண்ணணும் ஒரு ஓரளவுக்கு ஏன்னா எந்த ஜாபும் இல்லை கம்பெனிஸில் எந்த ஜாபும் இல்லை நான் பிஸ்னஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஃபண்டிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஃபண்டிங் தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நினச்சிட்டு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க இப்போது நான் என் ஒரு நான் என்னோடய ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ட்ரீம் நான் என்ன என்ன ஸ்டார்ட் அப் ஒர்க் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்றதை சொல்கிறேன் அதை அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு அதுக்கும் வந்து நிறைய ஃபண்டிங் தேவை அது சாதாரண ஒரு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கிடையாது நிறைய ஃபண்டிங் தேவை ஆனால் வந்து நான் மந்த்லி வந்து சம்பாதிக்கிறதுல சம் லிட்டில் பர்சன்டேஜ் வந்து அதில் போட்டு என்னோடய டார்கெட்டை நான் எப்படி அச்சீவ் பண்ண போகிறேன்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை தான் நான் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன் என்னோடய ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாவை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் நார்மலாக வந்து நீங்கள் சின்ன பசங்கள் விளாடுறது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் நிறைய குழந்தைங்க வந்து டாய்ஸை வச்சு விளையாடுறதை விட சும்மா மண் மண் டம்ளரில் மண்ணை போட்டு அப்புறம் தண்ணியை ஊற்றி அப்புறம் கல்லெல்லாம் போட்டு கலக்கி அப்படி விளையாடுறது தான் அந்த மாரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ நான் ரீசெண்டாக வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி எங்கள் அக்கா குழந்தைக்கு வந்து ஒரு மார்பிள் ரன் டாய் வாங்கி கொடுத்தேன் அது அது அவன் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிக்கிறான் அவன் அதில் அப்சர்வ் பண்ண விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு என்னென்னா என்னை கூப்பிட்டு சொல்கிறான் மாமா இங்கே பாருங்கள் இந்த பால் உருண்டி வரும்போது ஸ்பீடு அதிகமாகுது அந்த ஸ்பீடு அதிகமான பால் வந்து திருப்பி மேலே போகும்போது பாருங்களேன் ஸ்பீடு கம்மியாகிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆச்சரியமாக அதை வந்து பார்க்குறான் அவனுக்கு அது வரைக்கும் என்ன தெரியாதுன்னா வேகமாக வந்துட்டு இருக்க பால் வந்து மேல் நோக்கி போச்சுன்னா ஸ்பீடு வந்து டீசல்ரேட் ஆகுன்றதே அவனுக்கு தெரியாது அந்த கான்செப்டே தெரியாது இப்போ தான் தெரி அந்த அதை பார்த்தோடனே தான் அவன் அப்சர்வ் பண்ணுறான் அதை பார்த்து விளையாடாமல் சும்மா கைத்தட்டி விளையாடாமல் அவன் வந்து இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கிறான் குழந்தைங்க வந்து இந்த மாதிரி தான் யோசிக்கும் ஸோ நான் அதுக்கப்புறத்துல இருந்தே வந்து பசங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு டாய்ஸ் வாங்கி கொடுக்கணும்னா குழந்தைங்களுக்கு டாய்ஸ் வாங்கி கொடுக்கணுன்னா அதுல இருந்து ஏதாவது ஒன்று கத்துக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் உள்ள டாய்ஸ் தான் நான் தேடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் பார்க்கும்போது எனக்கு அதிகமான டாய்ஸ் கிடைக்கல ஸோ எனக்கு அப்போதான் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு டாய்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணுன்ற ஒரு தாட் வந்துச்சு அது என்னோட ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாவை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ அதை வந்து இனிஷியலாக நம்ம ஸ்டடி பண்ணும்போது நார்மலாக இந்த பிளாஸ்டிக் ப்ரொடக்ட்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க ஒரு டாய்ஸ் எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அதுக்கெலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன ஒரு டாய் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு ரெ ஒரு பன்னெண்டு பீசஸ் பிளாஸ்டிக் பீசஸ் இருக்குன்னா ஒரு ஒரு பீஸுக்கும் டை பண்ணணும் டை பண்ணணும் ஒரு டையே வந்து உங்களுக்கு முப்பதுலேருந்து ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் கிட்ட செலவாகும் அப்புறம் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் மிஷினில் ஒரு
எப்படிலாம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்றது ஓரளவுக்கு நான் தியரிட்டிக்கலாக கற்றுக்கிட்ட பிறகு என்னோட என்னோடய பிஸ்னஸ் நான் வேகமாக டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா இமீடியட்டாக இந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் மிஷின் வாங்கிடுவேன் மேபி சிஎன்சி ரவுட்டர்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு நம்மளே மோல்ட் டிசைன் பண்ணலான்றதெல்லாம் ஒரு ஒரு ரேப்பிடாக ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவேன் இது வந்து நான் என்னோடய இருக்கிற பணத்தை எல்லாத்தையும் வந்து நான் ஸ்டா இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டே இருப்பேன் ஒரு ஒரு மிஷினுக்கும் இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டே இருப்பேன் அப்புறம் மிஷின் வாங்கிட்ட பிறகு சம்டைம்ஸ் வந்து எனக்கு அந்த மிஷினை வந்து சரியான பராமரிப்பு பண்ண பண்ணுறதுல எதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம் இல்லை நான் ப்ரொடக்ஷ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி வெளியே வர ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி வந்து நல்லா இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சரியான டிசைன் எனக்கு கிடைக்காமல் இருக்கலாம் ஃபிட்டிங் சரியாமல் இருக்கலாம் அது வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ரீச் ஆகாமல் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா என்னோட இது இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய ஃப்ளாப் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு வந்து ஒரு பெரிய அட்டின்னு சொன்னோம்னா இருக்கிற பணத்தை எல்லாத்தையும் வேக வேகமாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து நம்ம ஈல்டு எடுக்க முடியலன்னா வந்து அதுதான் ஒரு பெரிய அடி அதுலேருந்து வெளியில் எழுந்து வர்றதுன்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் எப்பயுமே ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு வந்து இனிஷியலாக நீங்கள் கையில் ஃபண்டிங் இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர் ஏன்னா இது எப்படி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஃபண்டிங்லாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ரோடு ரொம்ப கிளியராக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதில் நிறைய குண்டு குழி இருக்கும் நீங்கள் கீழே விழுந்துட்டிங்கன்னா எழுந்து வெளியில் வர முடியாத அளவுக்கு ஆழத்தில் இருக்கும் இதே வந்து உங்கள் கிட்டே ஃபண்டிங் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து வேறு உங்களோட பார்த்த நீங்களே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டிஃபைன் பண்ணுவீங்க நீங்களாக உங்கள் பார்த்தையை வந்து உருவாக்குவீங்க அதில் சேஃபாக வந்து நீங்கள் பயணிக்கலாம் ஆனால் வந்து இது வந்து ரொம்ப டைம் டைம் எடுக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நீங்கள் ஸ்லோவாகவே பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உடனே நம்ம வந்து பணக்காரனா என்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வந்து நம்ம டார்கெட்டை ரீச் பண்ண முயற்சிகளை எடுக்கணும் இப்போ நான் வந்து இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டான ஏன்னா என்னோடய சொல்லிட்டேன் என்னோடய ஐடியாவுக்கு வந்து எவ்வளோ அதிக ஃபண்டிங் தேவைன்றதை சொல்லிட்டேன் இதை வந்து நம்ம உடனே வந்து ரொம்ப ஹர்ச் பண்ணாமல் இது எப்படி நான் என்னோடய டார்கெட்டை கொண்டு போகிறேன்றது தான் வந்து நான் வீடியோவை போட போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ப்ரோக்ரஸ் ஒன் வீக்கில் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த ஒன் வீக்கில் என்ன பண்ண போகிறேன் என்னென்ன ஐடியாஸ் வச்சுருக்கேன்றது வந்து நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ண போகிறேன் என்னோடய மந்த்லி வர சேலரியில் கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் தான் போட போகிறேன் இதில் அதுக்கப்புறம் நான் 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 போகிற சூஸ் பண்ணுற பார்த்து எப்படி இருக்கும்னா அந்த கொஞ்சம் பணத்தையும் வந்து அப்பப்போ என்னால் ரெக்கவர் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு டாஸ்க்கை பண்ணிக்கிட்டே வந்து என்னோடய என்னோடய டாஸ்க் அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும் இப்போது கரெண்ட்டாக நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னா என்னதான் என்னோடய ப்ராடக்ட் வந்து டெக்னிக்கல் டாய்ஸ் ப்ரொடக்ஷனாக இருந்தாலும் நான் இப்போ வந்து அதை பண்ணாமல் இப்போது சிம்பிளாக நான் இப்போ ஒரு ஹோம் மேட் சிஎன்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இந்த ஹோம் மேட் சிஎன்சி எதுக்கு பண்ணுறேன்னா என்னோடய ப்ரா என்னோடய ப்ராடக்ட் டிசைனும் வந்து நான் டூ கட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் செகண்ட்ரி வந்து இந்த மிஷினையும் வந்து நான் சேல்ஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த மிஷின் வந்து சேல்ஸ் பண்ணோன்னா நார்மலாக வந்து இது யார் யாரெல்லாம் வாங்குவான்னு பார்த்தோம்னா நார்மலாக இன்ஜினியரிங் ஜஸ்ட் முடித்த பசங்க வந்து இந்த சிஎன்சி மிஷின்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கணும் ஆர்வமாக இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு வாட்டி ஒரு மிஷினை வாங்கி பார்த்து அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கற்றுக்கலான்றதுக்காக வாங்குவாங்க செகண்ட் வந்து இந்த பிசிபி டிசைன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறமேட்டா சில இந்த ரோபோட்டிக் கிளாஸஸ்லாம் நடத்துகிறாங்க பார்த்திங்களா அவங்க வந்து சின்ன சேசஸ் அந்த ரோபோட் சேசஸ் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்காக சிஎன்சி மிஷின் வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதுக்கப்புறம் இதை நான் எல்லாரையும் நிறைய பேர் வாங்க வைக்கணுன்னா நான் என்ன பண்ணோன்னா இந்த மிஷினுக்கான யூஸ் வந்து நான் அதிகப்படுத்தணும் ஒரு மிஷினை வாங்கி ஒரு பதினஞ்சாயிரரூபா கொடுத்து ஒரு மிஷினை வாங்குகிறாங்கன்னா அதுலேருந்து நிறையா ஈல்டு அவங்க எடுக்கிற மாதிரியான இருக்கணும் இப்போது நான் அதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம இன்டீரியர் ஹோம் டிசைன்ஸ்லாம் வந்து ஒரு இந்த மிஷினை நீங்கள் வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டீரியர் ஹோம் டிசைன்ஸ்லாம் நிறையா பண்ணலான்ற மாதிரியான நிறைய ஐடியாஸ் வந்து நான் அதை ஜென்ரேட் பண்ண போகிறேன் இந்த மிஷினை வச்சு நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு மாடர்ன் ஷெல்ஃப் இந்த மாதிரியான ஷெல்ஃப்ஸ்லாம் நீங்கள் டிசைன் பண்ணோம்னாலே உங்களுக்கு ஒரு டூ 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 தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஆகும் இது வந்து ஒரு ஹாபியாக நீங்களே வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான டிசைன்ஸ்லாம் வந்து இந்த மிஷினில் பண்ணிக்க பண்ணிக்கிற மாதிரியான மிஷின்ஸை நான் டிசைன் பண்ண போகிறேன் இந்த மிஷின் வந்து இருக்கிறதுலே என்னால் எவ்வளோ காஸ்ட் ரிடெக்ஷன் பண்ணி ஒரு மிஷினை சிஎன்சி மிஷினை பண்ண முடியுமோ அதை நான் பண்ணியிருக்கேன்
நார்மலாக இப்போ ஒரு மிஷின்ஸ் இது சேல்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி இதெல்லாம் பேச மாட்டாங்க இப்போ என்கிட்ட ஃபண்டிங் இல்லைன்றது வந்து எனக்கு இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இப்போ வெல் டெவலப்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பண்ணுற ப்ராடக்ட் மெத்தடாலஜியை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறதில்ல நான் வந்து அவங்க த்ரீ டி மாடல்ஸ் பண்ணாங்கன்னா நான் டூ டி மாடல்ஸ் வச்சு எப்படி நான் த்ரீ டி டாய்ஸ் நான் டெவலப் பண்ணுறதுன்ற மாரிலாம் திங்க் பண்ண போகிறேன் இப்போ என்னோடய அப்ரோச் வேறு மாதிரி இருக்கும் வேறு மாதிரி நான் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் வேறு என்ன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் இருக்குது எதுலாம் வந்து காஸ்ட் கம்மி பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி மெட்டீரியலில் எந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் மட்டும் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி நான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் யோசிக்க ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த சிஎன்சி மிஷினை பார்ப்போம் ஹோம் மேட் சிஎன்சி மிஷின் எனக்கு ஒன்றும் சில ஐட்டம்ஸ் வந்து ஒன்றும் டெலிவரி ஆகலை அது ஆகிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் மேபி அது ஆயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வீக்குள்ளே இந்த மிஷின் ரெடி ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ரஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கேன் அந்த மிஷினால் எனக்கு எவ்வளோ அட்வான்டேஜ் அது எப்படி இருக்குன்றதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அந்த மிஷினை நான் எப்படி பண்ணுன்ற வரைக்கும் எல்லாமே நான் உங்கள